Willkommen zu Pimp My Brick, natürlich mit mir, euren mächtigen Brinker. Heute habe ich die M3A26 Gunier von Mordip in meiner Basis. Sein 15. Slot Flaggschiff ist recht einfach gebaut und schauen wir mal, was wir mit diesem Schiff machen können. Die Gunier ist ein relativ kleines Schiff für einen 15. Slotter. Sie ist 1308 Meter lang, 718 Meter breit und 383 Meter hoch. Normalerweise kenne ich viele 15 Slot Schiffe, die erst eine Länge von über 2000 Metern offensichtlich haben oder auch äh, sonstige Weise in der Breite und Höhe ziemlich beeindruckend skaliert sind. Bei der Gunier hingegen lässt sich dieses Rätsel recht leicht lösen und zwar allein schon diese großen Schubtriebwerke oder auch hinten das gewaltige Triebwerk bringen bestimmt eine Menge Rechenleistung mit sich. Ich vermute mal sehr stark, wenn ich anhand der Proportion der Triebwerke schaue, dass dahinter die Funktionsblöcke genauso immens groß sind. Wir haben hier an der Seite noch ein großes Hangar, vorne Torpedowerfer und oben auf den zwei Reihen des Buches recht viele Waffenturmplätze. Das müssten insgesamt 13, 26 plus die drei Mitte, ja, um die 32 Stück sein. Und natürlich die ikonische Sternzerstörer-Gedenkbrücke. Persönlich finde ich äh, die zwar toll, aber die Umsetzung kann manchmal zu schwierig sein. Ah, und da sind wieder Blöcke bei der Lappend. Pfui! Mein erster Eindruck, als ich die Gunngear gesehen habe, war, das sieht doch aus wie die Rifter aus EVE Online. Links für alle, die das Schiff noch nicht kennen. Es handelt sich hier um eine 100 Meter lange Fregatte, jedoch optisch nicht das, was wir unter einem... Großkampfschiff vorstelle. Auch aus EVE Online, die Megafor. Dieses Schiff sieht sogar mit der Brücke als Vorbild für die Gunngear viel ähnlicher, was zumindest die Vorlage erklären würde, woran sich Moadib orientierte. Aber welches Motiv er als Vorbild genommen hat, spielt hier keine große Rolle. Jeder fängt damit an, dass er irgendetwas sieht, woran er sich inspirieren lässt. Aber wechseln wir mal in den Baueditor. Auch wie ich schon anfangs sagte, dass das Schiff relativ klein ist für ein 5. Slot habe. Diesem Schiff fehlen die typischen Details, um vom Weiten zu erkennen, dass es sich um ein großes Schiff handelt. Ich meine, das könnte ich jetzt auf einen 3 Slot darunter reduzieren. Dann wäre es wieder wie die Riften, eine 100 Meter große Fregatte. Dann würde die Brücke von den Maßstäben auch relativ gut besser passen. Aber auch sonst fehlen jegliche Details, die das Schiff irgendwie interessant gestalten könnten. Von den Funktionen des Schiffs soweit in Ordnung. Es hat auch eigene Waffentürme dabei, damit könnte man schon erkennen, ah, das ist ein großes Schiff, es hat mehrere Kanonen, aber es könnte auch wieder ein etwas kleineres sein oder ein mittelgroßes mit eigenen Maschinengeschützturm, davon recht viele, Flakfregatte beispielsweise. So, damit man besser auswählen kann. Der Waffenblockturm, die Mitglieder ist, die haben ein eigenes Waffensystem aufgebaut. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob das jetzt aus dem Workshop war oder auch ein Eigenbau. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Eigenbau ist. Sieht soweit in Ordnung aus. Ich werde mal kurz den einen Block hier korrigieren, damit er sich nicht mitdreht. Einen Augenblick, das haben wir gleich. So, ausgewählt. Umwandeln auf die geschützte Basis und ja, jetzt ist der Block da unten fixiert. Okay, wir haben einen Kanonenturm. Er ist auf eine, eine Säule gebaut, damit er einen besseren Radius hat zum Runterschießen über die Kante. Das ist okay. Ja, recht simpel aufgebaut. Der Kanonenturm selber ist halt an beiden Seiten befestigt. Dadurch kann er... Also er braucht nicht an dem Kanonenturm selber anzuziehen. Das heißt, er äh, leitet einfach die Energie über dieses uferwige Rohr nach vorne. Bündelt sie durch den... Ja... Leuchtblock und dann wird da vorne ein Strahl abgefeuert. Von den Werten, die ich hier rechts ablese, sehe ich schon mal, dass der Hangarraum viel zu groß ist. Das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Ansonsten, die Korrekturdüsen sind halt sehr groß, nicht geschützt auf irgendeine Weise und natürlich halt die großen Triebwerke. 
Okay, also es zählt nur die Masse der Triebwerke. In dem Fall kann man sie groß skalieren und dann hat man die Fläche. Ich, mir gefällt diese Idee auf jeden Fall. Ich werde wohl gucken, dass ich auch hinten zwei große Triebwerke wieder drin lasse. Oder vielleicht ein gewaltiges, riesiges. Ich weiß noch nicht. Das Schiff hat jedenfalls sehr viel Potenzial. Das sind die Kulturdüsen. Man erkennt schon die grobe Form des Schiffes. Dann haben wir hier den Hangar. Also maximal 120 Jäger passen da rein. Mit 421 ist das Ding einfach zu groß und unnötige Ressourcenspendung. Ich sehe schon, alle Funktionsblöcke scheinen wohl hier in Scheiben aufgebaut zu sein. In dem Heck, da haben wir dann die, sogar vier schwarze Blackboxen. Eigentlich nur Blackboxen. Die Produktionsblöcke... Ey, das kann man eigentlich hier vernachlässigen von der Größe her. Da vorne haben wir 16 Torpedowerfer insgesamt. Das Spiel kann eigentlich nur 10 Stück äh, benutzen. Torpedoraum äh, ist eigentlich sehr groß. 1700 Einheiten kann ich reinpacken. Die Schilder. Energiecontainer. Oder, ja. Und noch weitere Blöcke. Okay, also da kann man auch ein bisschen umräumen oder es auch sein lassen. Die Integritätsfelder. Ja, die decken zumindest das komplette Schiff ab. Also egal, wo man drauf schießt, der Schaden wird ähm, um 75% reduziert. Ist jetzt so über dem Daumen gepeilt. Und schaut mal hier in der Mitte. Da sind dann die Blackbox und die Portionsblöcke. Und die Akademie. Warte mal, funktionieren die eigentlich bei der Größe? Ja, ich kann insgesamt in vier Blöcken zwei Leute ausbilden. Also, die könnte man genauso gut weglassen. Da sitzt man tagelang, wenn man da wirklich hunderte von Leuten ausbilden lassen möchte. Immer so alle drei Stunden wird dann zwei Leute fertig. So, was haben wir noch hier drin? Das wäre es eigentlich soweit gewesen. Okay, also... Das kann man auch alles verbinden. Ich habe die Anzahl von 630 auf 369 reduziert. Also fast die Hälfte runter. Aber macht ja keinen Sinn. Wenn natürlich alle Blöcke hier in Scheibe aufeinander aufsetzen. Ja, hier haben wir nochmal das Trick als Dämpferfeld. Da die Quartiere, die sind eigentlich auch geblieben. Aus zwei wurde eins. Fachcontainer haben sie auch nicht verändert. Das Triebwerk. <lacht> okay, also ein großes Triebwerk. Das sieht sich auch schon interessant aus. Aber die Leistung ist eigentlich auch nicht so optimal. Wenn man so ein riesen Triebwerk sieht, dann denkt man auch so, das Ding geht ab wie eine ja, Rakete im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es bewegt sich nur sehr langsam. Da haben wir auch dann die ganzen anderen Blöcke. Energie, Generatoren und Schildgenerblöcke. Ja, also da habe ich auf jeden Fall sehr viel Prozent, dass ich da mich äh, austoben kann. Die Integritätsfelder sind oben drauf geklatscht. Ah. Ich wollte eigentlich den Block rotes Gerät. So. Dann schauen wir uns mal diese Brücke an. Und die besteht nur aus schweren Panzerblöcken. Ah, das ist echt schade. Also wenn man schon so ein Detail ranpackt, dann könnte man das eigentlich auch mit anderen Funktionsblöcken noch ausweiten. Ich bin beispielsweise auch kein großer Fan von den Lichtblöcken als Fenster. Weil wenn man ein Schiff rauf oder runter skaliert, dann skalieren sie halt in der Größe mit und, und beispielsweise einfach zu gestalten. Wenn ich das beispielsweise jetzt durch Quartierblöcke austausche, das machen wir mal gleich hier. Ich bevorzuge immer die Quartierblöcke in, anstelle von Leuchtblöcken einzusetzen, weil ihr habt zwei Vorteile. Erstmal, die Quartierblöcke haben Texturen. 
von der Rechenleistung und Energieausput ist das eigentlich eine Sache von, kann man verschmerzen. Und schon habt ihr eine Brücke mit mehr Details. Anstatt ein großer weißer Streifen habt ihr jetzt hier viele kleine Fenster, die darstellen, das ist wirklich eine große, komplexe Brücke, wie bei einem Sternzerstörer von Star Wars. Ihr könnt natürlich halt noch ein paar kleine Leuchtblöcke irgendwo hinsetzen, um zu sagen, das ist dann halt die besonders große Brücke. Aber dann solltet ihr das Schiff nicht mehr skalieren, weil die Fenster werden immer gleich groß bleiben und das könnte bei einigen Skalierungsverhältnissen dann sehr seltsam aussehen. Und wenn wir schon mal am Skalieren sind, dieses Schiff wurde auch schon mehrfach rauf und runter skaliert, weil die Blöcke hier, die haben alle unterschiedliche Werte. Das heißt, mit normalen Grid und einer vorgegebenen Größe werdet ihr keinen Block mehr richtig auf die gleiche Stelle setzen können. Was ich sehr schade finde. Also ich hätte gern lieber mal gehabt, hier so ein Schiff, das ist schon fertig. Ich mache jetzt einfach nur ein paar Streben und Fugen hinein, um zu zeigen, wie man aus so wenig äh, Details wie möglich was rausholt. Stattdessen muss ich jeden Grundblock eigentlich neu setzen in einer bestimmten Skalierung, damit das Ganze wieder passt. Also noch, auch wenn diese Brücke sehr wird aussieht, weil... Ich meine, man muss sich ein bisschen vorstellen, wie könnte das in dem aussehen? Da hat man praktisch dann eine viereckige Wendeltreppe, wo der, der, die Brückenmannschaft rauf runter geht oder Fahrstuhl. Und gleichzeitig, wenn man in einem realen Raumkampf sieht, dann hat man auch so eine ja, Sollbruchstelle, wo man die komplette Brücke, also das Schiff enthaupten kann, buchstäblich. Da ist dieses Prinzip von so einem schlanken Hals von einer Brücke eigentlich für Raumschiffe total hinfällig. Aber na gut. Die Torpedos habe ich schon angesprochen. Wir können nur insgesamt 10 Stück ähm, benutzen. Ich werde aber wahrscheinlich dann wieder auf 6 Torpedos runtergehen. Einfach nur, weil ich habe einen 8-läufigen Torpedowerfer mal ausprobiert. Und allein schon 6 Torpedos sind so tödlich. Ja, ich weiß nicht, mal einsetzt. Also außer bei so richtigen Endbossen, die mit äh, 10 oder 20 Millionen Hüllenpunkten und Schilden auftauchen, wird man die große Anzahl nicht brauchen können. Das Ornament hier vorne, das gefällt mir, das werde ich wohl im Schiff beibehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen besonders tieferen Sinn hatte, aber... Es ist zumindest das einzige Detail, was dieses Schiff hervorstechen lässt. Mit der Vorstellung der Gungir von Moadib werde ich erstmal dieses Video beenden, weil ich habe jetzt sehr viel Videomaterial noch zusammengeschnitten von dem Zeitraffer, wie ich das Schiff nochmal umbaue. Und das möchte ich dann gerne versuchen, in einem Video zusammenzufassen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr Fragen habt oder gerne selber noch was zu dem Video schreiben möchtet, benutzt die Kommentarfunktion. Ich lese mir gerne durch und versuche darauf zu beantworten. Und für die neuen Zuschauer vergesst nicht, noch den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Folgen von mir verpasst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter.